bugün e, Ani Antik Kenti'de bir yürüyüş yapacağız. Ama öncesinde kente yakın bir köydeyiz şu anda. Ani köyündeyiz. Bu köyden bir vadiye ineceğiz. Vadiden de Ani kentine geçeceğiz. Evet yaklaşık 8 kilometrelik bir yürüyüşümüz var. Hava güzel, renkler güzel. Yürüyüşümüz başlasın. Çok güzel bir yere geldik. Burası bir su kaynağı. Bakın şu kayalar var. Bu şekilde. Baya bazalt gibi böyle siyah kayalar. Burası bir oval bir hal almış. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle dönüyorum. Bir çukurun içerisindeyiz. Ve böyle buradan sağlı sollu noktalardan sular kaynıyor. Buralardan çok net gözükmüyor ama ileriden şimdi göstereceğim. E, suyun kaynağı burası. Bakın şuradan çok bariz su kaynıyor. Burayı da böyle beton gibi bir şey yapmışlar, pınar gibi bir şey yapmışlar. Şurada da mağarada, şey mağara diyorum, kayada da bir oyuk var. İşte suyun kaynağı. Pınar, yani bildiğin dağ pınarı. Kayada bir oyuk. Yukarıda da delik var, ışık geliyor. <gülüyor> Kum taşı bak. Eskiden burası bir akarsuymuş. Basınç altında bu şekilde taşlaşmış ve bakın katman katman, katmanları da gözüküyor. Bunların içinde fosil olur, fosil bulunabilir. İnekler de girmiş buraya. Ya çok güzel bir korugan işte ya. Hem yağmurdan hem fırtınadan. Hep Kapadokya'da görmeye alışığızdır böyle yerleri. Burada da görüyoruz. Burası Kars Ani Köyü. Bildiğin Kapadokya mağaraları gibi. Yani şeyde volkanik tüfe uyuyorlar Kapadokya'da. Burada da kum taşına uyulmuş bunlar. Gerçekten çok güzel. Şu kaya ayağımı düşecekti. Taş. Mağaralardan çıktık. Karşıda inekler, manzara. Her şey harika. Ya çok güzel. Gerçekten de. Hava bu, bu hafta, geçen haftaya göre daha sıcak. İyi ki gelmişiz bugün. Çok keyifli. Ya bir de ben şeye de şaşırdım. Hani Onur diyor ki işte mağaralar var diyor. Ben sanıyorum ki işte doğal oluşum mağaralar. İşte bu kadar çok fazla değil de bir iki tane mağara var sanıyorum. Bildiğin Kapadokya'dan hiçbir farkı yok buranın. Çok güzel. Çok etkileyici. Şu baksana bak. Yukarıya bak. Evet. Kesinlikle öyle. Her yere oymuşlar. Ve vadi boyunca her yer mağara bakın. Karşıları mağara, şuraları mağara, bu gördüğümüz. Bütün bir vadi komple mağara. Yani ya burası Kapadokya gibi bir yer. Yani çok da bir farkı yok gerçekten. Kapadokya'da hani vadi vadi olur ya böyle. Zelbe Vadisi, Soğanlı Vadisi, Ihlara Vadisi. Burası da onlar gibi bir vadi.
Şimdi bu vadide yürürken Vural abiyle karşılaştık. Kendisi sağ olsun bize buralar anlatıyor. Ben istediğim ki size de anlatsın. Vural abi nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Abi köyün eski ismi? Eski ismi Anıdır. Ondan sonra ocaklı yaptılar. Hı hı. Bir daha kabul etmediler. 2-3 sene sonra bir daha Anı'ya çevirdiler. Anı daha iyi o zaman evet, değil tabii mi? Tabii Anı. Anı. Arabeleri andırıyor. Hı. Buranın ismi şimdi Anı. Bu vadinin adı neydi abi? Vadinin adı da Dereler. Mağaralar, dereler. Bostan yeri, e, zaten bir e, yukarısında da e, göze var, su oradan çıkar. Bu, tüm, bu bahçeleri hep su varırlar, bostan ekerdiler. Şimdi daha eken yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş abi evet. buraları ya. E, hep mağaradır böyle ne bileyim gelenler geziyor, tozuyor işte böyle. Abi çok teşekkür ederiz evet, verdiğim bilgiler evet. için. Bayağı hoş da bir sohbetimiz oldu Vural abi sağ tabii, olsun. Tabii. Burada oturduk böyle konuşuyoruz. Tabii. <gülüyor> çok güzel. Çok güzel abi. Memleket evet. çok güzel. Memleket çok güzel. Biraz işte kar yağıyor akışı vardır karşı. <gülüyor> Biliyorsun. Var, Saatimiz on buçuk olmuş. Böyle bir vadide ilerliyoruz. Ve vadide köşeyi dönünce karşımızda Ani Antik Kenti'nin yapılarını görmeye başladık. Gerçekten çok hoş. Gerçekten çok güzel bir manzara. Hem böyle bir yeşillik, hafif bir vadi esintisi ve Ani Antik Kenti. Burada yürümek bambaşka bir duygu ya. Harika bir şey. O da yapmışlar buraya bak gir. Tabii gözümüz karanlığa alışmadığı için net göremiyoruz ama inanılmaz. Canım. Canım. Gel. Nasıl korkuyor garibim. Çok etkileyici bir yer. Her yerde böyle de çok güzel mağaralar var. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Sonradan fark ettim. Hani Anantik kentini gezerken biz bu mağaraları yukarıdan görüyorduk. Ama hiç buraya 
hani inebileceğimizi düşünmüyordum. Çünkü tam sınırı bölgesinde olduğumuz için buranın da yasaklı bölge olduğunu sanıyordum ben. Şimdi hani o yukarıdan baktığımız yerdeki o mağaraları görmek beni çok mutlu etti. Tam şuradan da hani antik kentini görüyoruz. Yapıları görünmeye başladı. Ya çok keyifli, çok etkileyici bir yer. Gerçekten çok güzel. Ya buranın Kapadokya'dan çok da bir farkı yok. Söylenene göre Hristiyanlar buraya gelmişler, buralara yerleşmişler. Bundan sonra da Kapadokya'ya gitmişler. Orada da aynı düzeni kurmuşlar. Yani dinlerin bir geçiş noktasıymış buraları. Ee, burasının çöktüğünü gördüm. Bakın baya baya çökmüş burası. Tabii kum taşı mukavemeti az. Ya. Çok da durmayan bunun altında. Aynen tehlikeli. İnekler ne güzel yayılmış. Ay çok güzel ya. Kelebek de var bak. Gitti. Papatyalar, kelebekler. Hı hı. Mutlu inekler. Gerçekten bu inekler mutlu. Bu arada şimdi Ani Antik Kenti'ni gezerken eserleri, kalıntıları, yapıları görüyorsunuz ama buradan bakınca da çok farklı bir açıdan görüyorsunuz. Bakın. Şurada kocaman bir haç görüyorsunuz. Mesela Antik Kenti gezerken onu göremezsiniz. Buradaki mağaraları görüyorsunuz. Şu vadenin ne kadar dik olduğunu görüyorsunuz. Ve bu yapıyı da bu açıdan görüyorsunuz. Ne kadar muazzam bakın. Önden baktığınızda kısacık bir şey gibi gözüküyor ama buradan bakınca ne kadar büyük. Burada birçok ot var. Hani yerde halkın tüketti, gidip topladı. Isırgan, madımak. Burada madıma kuş yemi otu deniliyor. Ondan sonra işte yemlik vardı. Acı gıcı var. Acı gıcı otu. İsmi çok ilginçti. <gülüyor> Benim öğrencilerim bayılıyor acı gıcı otunun tadı çok güzel öğretmenim diyorlar. Bunun dışında evelik var zaten. Buraya özgü. Şey var. Yabani sarımsakla hardal var bir de. Evet yabani sarımsak ve hardal var. Bir de Hayat abla bir ot söyledi. Onun turşusunu yapıyorum dedi ama adı kalmadı aklımda. Maalesef. <gülüyor> Yani şu an tam sınırda olduğumuza da inanamıyorum ya. Ben hani bunu hep aklımdan çıkarıyorum, unuttuğum bir konu. Ama biz şu anda tam Ermenistan sınırındayız. Hani şurada 300 metre sonrası evet. Ermenistan. Bu vadinin diğer tarafı Ermenistan. O yüzden biraz hani tehlikeli bir bölge, askeri bölge olarak da geçiyor. O bölgelere girmemeye çalışacağız. Hani buralarda bir sıkıntı olmaz denildi. Bayağı sorduk, araştırdık biz bu konuyu. Hani nerelere gezebiliriz, nerelere gidemeyiz diye. Ee, alabildiğimiz izinler doğrultusunda bu bölgeyi geziyoruz. Aslında tarih kalıntılarının olduğu çok güzel yerler var. Ama maalesef oralar yasaklı bölge olduğu için oralara gidemeyeceğiz. E buralarda yetiyor. Belki bir gün onlar için de izin çıkar. Onları da görebiliriz. Gerçekten buraya gelmemiz lazımmış. Nasıl ya o? müthiş, müthiş. Yani diyecek çok fazla bir şey yok ya. Şuraya bak ya. Aa yok artık. Bakın burada bir delik var. Burada bir delik var ve orada da bir oda var. İnanılmaz. Mağara girişi burası. Ve yukarıda da bir oyuk var. Ve orada da şu anda karanlıktan gözükmüyor ama bir boşluk var gidiyor oraya. Rend 
my heart open, then your love perfects a winding, weaving fate to which we both the time you flee. My dream come the morning, your scent, berries, tar, lilac sweet to dream. Raven locks and twisted stormy Of violet eyes glistening as you weep The wolf I will follow into the storm To find your heart its passion displaced By our ever-growing hardening into stone Amidst the cold to hold you in a heated embrace You flee, my dream come the morning Your scent, berries tart, lilac sweet To dream of raven locks and twisted stormy Of violet eyes glistening you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, didn't forge a love you might never have found. You flee. My dream come the morning Your scent berries tart lilac sweet To dream of raven locks and twisted stormy Of violet eyes glistening as you Şimdi biz böyle molalarda e, kuru yemiş alıyoruz. Çiğ karışımlardan alıyoruz. Böyle çiğ kuru yemiş tüketiyoruz. Bunlar hem yağlı hem enerjili hem de güzel böyle kıtır kıtır yiyorsunuz. Yürüyüşte birebir. Bir de şunu söylemem lazım ki biz kabuklu yemiş tüketmiyoruz yürüyüşlerde. İşte çekirdektir, e, kabuklu fıstıktır falan bunları almıyoruz. Çünkü bunlar çevreyi kirletiyor. Tamam hani çekirdek kabuğu organik diyorsunuz. Fıstık kabuğu organik diyorsunuz. Doğada kayboluyor ama şimdi herkes yiyip bunları doğaya atınca ya kötü bir görüntü oluyor. Her ne kadar böyle doğal organik de olsa hoş olmuyor yani böyle çekirdek kabukları, fıstık kabukları falan güzel bir şey değil. Bak içindeki fındık Türkiye'den, badem Amerika'dan, kaju Vietnam'dan, ceviz de Şili'denmiş. Vay be! Şimdi yürüyüş planımızı ilk yaptığımızda hani oradan vadinin daraldığı yer vardı ya işte o vadinin daraldığı yerden bu vadiye girip bu aşağıdaki patikalardan Ermenistan sınırı boyunca Horomos Manastırı'na kadar gitmeyi planlıyorduk. Ama komutanla konuştuk komutan ben buna izin veremem dedi. İzin vermedi çeşitli nedenlerden dolayı. Umarım bir gün izni alırız ancak buraya izin alabildik. Ani kentinin eteklerinden koordinatları gösterdik. Sadece bu kısımdan böyle izin almayı başardık. Birazdan şuradaki Kız Kalesi'ne gideceğiz. Geri döneceğiz ve yine annenin eteklerinden Menhu Çevir Camisi, Genç Kızlar Kilisesi onları da gördükten sonra artık Ani Kenti'nin içerisinden de geçip başladığımız noktaya dönüp yürüyüşümüzü noktalayacağız. Gördüğünüz gibi manzara harika. Eğer izin alabilseydik müthiş bir yürüyüş olacaktı. Horomos Manastırı'na kadar 18 kilometrelik bir parkurumuz olacaktı. Hiç görünmeyen yerleri size gösterecektik. Umarım bir gün o izinleri de alırız.
Şimdi şöyle gitsek yukarı çıkabiliriz oradan. Ama buradan çökmüş şu kayalar. Buradan geçemiyoruz. Kayaların diğer tarafından deneyelim şimdi. Gel şuradan gidelim. Hiç or oraya açmaya gerek yok. Şuradan yukarı çıkalım şimdi. Belli değil arkasında ne oldu. Buralar hep çökmüş. Patikalar varsa da kaybolmuş. Bir tek şurada bir patika gözüküyor. Şöyle sağda, sağdan sağdan giden patika gözüküyor ama ben oradan da bu kayalara çıkış olduğunu düşünmüyorum. Ve çıkış buradanmış. İnanmıyorum ya. Bulduk çıkışı. Taşa bak taşa. İşlemelere bak. Huh. Geldik be. Geldik vallahi geldik. Çok ilginç ya. Geldik. <gülüyor> Hiç geleceğime dair umudum yoktu. Yani inanamıyorum şu an bu dolduğumuza. Onur'a sürekli yolda geri dönelim. Gitmeyelim. Ben gitmek istemiyorum. Deyip durdum ama şu an buradayız. <gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> uh, inanmıyorum. Buradan manzara inanılmaz. Şimdi bakın. Anyantik kentini görüyorsunuz. Şu e, Menhu Çevir Camisi. Anadolu'da inşa edilen ilk Türk camisi. Aniantik kenti, mağaralar ve arpa çay çayı. Müthiş. Bu arpa çay çayı hani Edirne'de e, Meriç Nehri'nin sınırı olduğu gibi burada da Türkiye ve Ermenistan sınırını teşkil ediyor. İleride arpa çay barajı da var tabi buradan gözükmüyor. İşte burası sınır. Sınırın bu tarafı Ermenistan. Bu tarafı Türkiye. İnanılmaz bir yer ya. Ya nasıl desem Türkiye'nin en ucundayız ve böyle çayın Ermenistan'a doğru bomba yapan ucundayız. Evet karşı taraf bakın şuraları komple Ermenistan yönetimine ait karşı taraf. Çayın bu tarafı da komple bizim. Bu arada otlar çok güzel dalgalanıyor ya bilmiyorum videoda belli oluyor mu? O kadar güzel dalgalanıyorlar ki. Evet şimdi karşıda askerler ıslık çaldı bize, işaret yaptılar. Ee, şimdi buraya izinli gelmiştik ama herhalde küçük bir koordinasyonsuzluk oldu. Ee, askerler bizi görünce ıslık çalmaya başladılar. Ee, hani onları daha fazla tedirgin etmemek için hani el kol salladılar bize. Onları daha fazla tedirgin etmemek için geri dönüyoruz. Yoksa yukarı incelemek istiyorduk. Dedik ortada ayağa kaldırmayalım şimdi durduk yere. Ben de el salladım. Tamam dönüyoruz diye bağırdım. Şimdi de dönüş yolundayız. Bu arada yine o aynı patikadan dönüyoruz. Yorulduk ya. İnçık inçık. Biraz yordu. Bir de geçerken. Şimdi öyle bir şey gördüm ki. Şuraya bakın şimdi. Enteresan bir şey göstereceğim size. Bakın. Kayaların arasında ne var? Ani antik kenti sürprizlerle dolu. Yine bir mağara ve bayağı da derin. Ve içeriye doğru gidiyor. Ama bayağı dar. Tabii girmeyeceğim oralara kadar. Toz toprak olmak istemiyorum. Elli birinci sınır taşımız. Hudut taşına ulaştık. Çok güzel ya. 
Biraz yorulduk ama değdi değil mi? Değdi. Çok yorulduk ama. <gülüyor> Karşımızda hani yeşillikler içerisinde çok güzel. Şimdi biz buraya Eylül müydü, Ekim miydi? O aylarda da geldik. Sonbaharda da geldik. Her yer sapsarıydı ve bambaşka bir atmosfer vardı. Onun videosu da yayında bulup izlemenizi istiyorum. Anadolu'da inşa edilen ilk Türk camisi. Yani bir kere yapı çok güzel. Açık mı? Kapalı değil mi? Cami kapalı. Keşke bakabilseydik. keşke ya. Şimdi yürüyüşümüzün sonlarına geldik. Artık bitiriyoruz. Çıkış kapısına giderken bunu gördüm. Bakın bu bir kuleymiş ve devrilmiş. Detayı görüyor musunuz? Merdivenleri. Döne döne gidiyor. Devrik bir kule ya. Buralarda ne insanlar yaşamış, neler neler yapmışlar. Diyecek fazla bir şey bulamıyorum. Anadolu'da yaşayan insanlar burada dini yapılar yapmışlar. Bu da onlardan bir tanesi. Ve buradaki dini yapılar gerçekten çok büyük. Az önce bir tane katedralin yanından geçtik. Ani'nin en büyük yapısıydı o. Dev gibi bir katedral yapmışlar. Anadolu'da yaşayan insanlar gerçekten dine büyük önem vermişler. Ateş tapınağı. Burası ateş tapınağıymış. Ya işte. Sevgili Aykut ve Çetin, neden? Soruyoruz. Vandallık, yani. vandallık her yerde ya. Ya böyle güzelim bir yere nasıl kayarsınız ya? Ya burası çok güzel yapmışlar Onur. Ya gerçekten harika değil mi? Çok güzel. Neydi o da? Kandillikler. Duvarlar çok güzel. Tabi restorasyon görmüş burası da. Bence çok hoş. Çok güzel bir Kesinlikle. Ama bir pencere istiyorum ya dışarı göreceğim yok. <gülüyor> ben çok beğendim burayı ya. Ben de beğendim. İyi ki gelmişiz diyorum. Burayı biz daha önce görmedik. Acilin sarayı. Bakın şu kayayı oyuyorlar yıldız yıldız ve e, beşgen beşgen hatta pardon altıgen altıgen e, motifleri koymuşlar. İşte göstereceğim bir detay daha. Bakın şunlar yıldız yıldız kesilmiş taşlar ve bunlar da artı şeklinde uçları sivri kesilmiş taşlar. Hepsi birbirinin içerisine oturtulmuş ve, ve çok güzel çok güzel bir dekor olmuş ya. Doğal tamamen. Sanki ahşabı oyar gibi bu taş işçiliğini yapmışlar burada. Yukarısı da fayans gibi. Çok güzel ya. Çok çok çok beğendim ben. Şöyle bir manzaraya bakalım. Selçuklu sarayının manzarası böyle. Yine karşıda mağaraları görüyoruz. Bir yandan kuşlar uçuşuyor. Ve büyük bir ıssızlık var. Yukarıda keçiler de otluyor. Yani şunu demek istiyorum ki burası, burası Kapadokya gibi bir yer ya. Doğu'nun Kapadokyası diyebilirim ben buraya. Her yer mağara, yukarıda antik yerleşimler. Çok farklı bir yer. Burayı Kars'ın Kapadokyası ilan ediyorum.
e, yaklaşık yarım saattir hani kentinde bulunan Tacir'in sarayının duvarının yanında mola verdik. Burada uzandık, işte kahve içtik, dinlendik. Çünkü bugün gerçekten çok yorulduk. Evet, sabah 9'da yola çıktık. E, caminin oradan başladık yürüyüşe. Şimdi de saat 3'e 5 var. Baya baya yürüdük yani. Yarım saatte dinlendiğimizi gönül üzerinde bulundurursak 2.30'a kadar yürümüşüz. Evet. Ve... Hani inişli çıkışlı yollardan geçtik. Kimi zaman yukarıdaki mağaralara bakalım dedik. Yukarı çıktık, geri aşağı indik. Bence güzel bir yürüyüştü. Şimdi bunu biraz yorumlayalım istiyorum. E, bence çok güzel bir yürüyüştü. Gerçekten hani o köyden, anne köyünden başladık yürüyüşümüze. Buradan görülüyor mudur bilmiyorum. Şurada işte caminin minaresi var. Oraya gideceğiz zaten birazdan kalkıp e, yürüyüşümüzü. Çünkü orada sonlandıracağız. Köyden çıktık işte. Neydi amcanın adı? Vural mıydı? Vural amca ha. evet. Vural amca ile tanıştık, oturduk, sohbet ettik. Baya işte e, inekler falan, büyükbaş <gülüyor> hayvanlar, mağaralar çok güzel işte suyun kenarından yürüyorsun. Harika bir yürüyüştü. Benim için ta ki Kız Kalesi'ne gelene kadar. Şimdi Kız Kalesi'ne geliş şöyle. E, köyden hafif bir meyille iniyorsun. Vadiden gönlünce git. İster mağaralara bak, ister bakma. Çok tatlı bir meyille vadiden yol gidiyor. Sonra Kız Kalesi'ne doğru çıkmaya başlıyorsun. Evet. Olay orada patlak veriyor. Şimdi biz ilk gittik orada baktık karşımızda. inmesi çıkması çok zor bir yer. Kayalık alan. Dedik biz buradan çıkamayacağız. Zaten videoda da izlediğiniz orayı. Dedim ki sağdan bir patika gidiyor. Ben burayı deneyeceğim dedim. Zeynep'e dedim ki hayatım sen istersen bekle dedim. Bekle de biraz. Ben gittim. Sonra ben gittim. Baktım gidiyorum ben. Değil mi? Dedim evet. ben de geleceğim dedim. Aynen yalnız bırakmak istemedim ama işte şey bu çitlerden dolayı zaten ben o çit noktasında Hı. ben buraya gitmek istemiyorum evet. dedim. Onur'u tabii yine tutamadık engelleyemedik. <gülüyor> Sonra gittik yani biraz bana o yol da yorucu geldi. Hem stresli çünkü sınırın en ucundasın. Evet. Gerçekten en uçtasın yani. En uçtasın şimdi şöyle normalde yasak bölge orası. Askeri güvenlik bölgesi. Ama biz izin aldık. Şimdi ben izin almamış olsam asla gitmem oraya. Hani orayı ben aşmam. Şimdi komutan bize şöyle tembihledi. Dedi ki dereye inmeyin dedi. Evet. Aşağıya inmeyin dedi. Sadece yukarıdan gidebilirsiniz dedi. Hı hı. Kısıtlı izin verdi. Yani e, o e, arpa çay çayına kadar inmemiz zaten yasaktı. Komutan ona izin vermedi. Ama o hani bizim gittiğimiz yoldan tepeden tepeden e, o bölgeleri gezmemiz için izin vardı. Evet. Buna rağmen e, askerler hareketlendi. Şimdi biz o patikayı bulduk. Dar patikadan gittik. O pati Aynen. Bu arada o patikanın kendisi de riskli. Sağ tarafınız uçurum. Evet. Orada başınız dönse dengenizi kaybetseniz falan gerçekten büyük sıkıntıya girersiniz. E, yani hem yani. canınızdan hem de ülke güvenliğinden de. Yani <gülüyor> sınıra doğru yuvarlılara gidersiniz artık direkt, yani. Direkt akşam haberlerindesin Aynen. zaten. <gülüyor> Hem Ermenistan hem Türkiye ana haberlerine düşerdiniz. <gülüyor> yok yok yine sınırın bizim tarafımıza düşüyorsun oradan düşersen ama işte <gülüyor> ya şimdi <gülüyor> seninle uğraşacaklar yani. Aynen. Yani seni oradan alacaklar. Aynen, sedye, korkunç. Ya korkunç bir durum Düşünmek gerçekten. Düşünmek istemiyorum yani ben o noktalarında. Evet. Ee, şimdi bizim tabii şeyimiz var. Dağcılık lisansımız var. Her şeyimiz, her şeyimiz tamdı yani. Adli sicil kayıtlarımıza kadar gösterdik yani. Dağcılık lisansımıza kadar gösterdik. Ee, o patikadan gittik, tam yukarı çıktık. Dedim ya sonunda geldik böyle bir tane kaya var. Aynen. Ben kayanın üzerine çıktım, poz verdim, kollarımı açtım böyle. Oh be dedim ya işte karşısı Aynen. Ermenistan, burası Türkiye falan konuşuyorum. Sonra rızık sesleri duymaya başladık. Aynen tabii Onur çok mutlu yani çünkü kaleyi bulduk, evet. çıktık yanına kadar. Benim hiç umudum yoktu. Yani ben otelleri gördük de hani telle kısma gelince dedim ki ya biz buraya gidemeyiz Onur bak buraya çıkamayız dedim. Hı hı. Onur hiç vazgeçmedi. Hı hı. Ben de peşinden gittim. Yani Onur gerçekten çok mutluydu. Evet. Çok sevinçli o kayaya çıktı. Kollarını açtı o böyle hep, hep böyle <gülüyor> uçlarda kolunu açmayı çok seviyor. O hissi böyle doyasıya yaşıyor evet. çünkü. Sonra işte tepeden ıslık sesleri hey hey Ve bağırmalar 4-5 tane asker kollarını sallıyor böyle ıslıklar kollarını aynen. sallıyorlar sonra ben de onları gördüğümü anlatmak istedim ben de salladım kolumu tamam dedim bağırdım iniyorum dedim tamam dedim sonra sustular hareketlerimizi gözlemlediler aynen. Ee, inmeye başlayınca tamam artık rahatladılar bir tanesi gözlemci olarak kaldı diğerleri gitti tabi bunlar bizim askerlerimiz hudut aynen. askerleri Diğerleri gitti rahatladı. Askerleri de rahatlattık. Sonra biz geri döndük. Ya şimdi şöyle biz izin aldık ama 
bir koordinesizlik oldu burada. Yani o askerlere bir şekilde bizim haber vermemiz lazımdı. Bakın bizim iznimiz var, geldik falan filan diye. Ee, hani bir sıkıntı çıkmazdı. Tamam hani biz orayı bir 5 dakika daha gezip dönebilirdik ama ben onları da daha fazla tedirgin etmek istemedim. Ortalık ayağa kalksın istemedim. Onlar bir yandan, ben bir yandan aslında Onur'u sıkıştırdık yani. Evet. Ben Onur'a hadi Onur gidelim artık gidelim. Bir yandan ben, bir yandan onlar. Yani gezemedik aslında ona ben de üzüldüm. Oraya kadar çık gitmişiz, emek vermişiz, yolu bulmuşuz. Çıkmışız oraya bir daha nasıl gideceksin yani? Evet. Bir gezmek isterdik ama yine güzeldi ya. Güzeldi yine evet. eğlenceliydi. En azından yani o en uç kısımlara kadar gitmiş olduk. Aynen ya. Sonra Kız Kalesi'nden yine hani antik kentinin tam içine çıktık. Evet. O sınır taşının hudut, 51. hudut taşının oraya geldik. Aynen. Artık Zeynep orada rahat diye tamam dedi artık döndük. Aynen ya. Orada değil. Ben o Kız Kalesi'nden <gülüyor> çıktık. O tel, tellerin olduğu yere geldik. Telçitlerin olduğu Çok mutluyum diyorum. Ya o kadar mutluyum diyorum ki şu anda yani. <gülüyor> Çünkü çok stres yaşadım oldum ben. Niye bu kadar stres yaptım bilmiyorum. Bazen işte insan kafasında... İnsan büyütüyor kafasını. E, aynen büyütüyor. hani daha küçük bir şeyi daha büyük olarak görüp Ya bir ara sen şey soruyordun. Ya. Ermeni tarafından ateş ederler mi bize falan aynen diyorsun ya. ya. Yani... Artık böyle baya bir paranoyaya bağladım. Ya arkadaşlar olabilir mi öyle bir şey? Yani Ermenistan tarafından burayı ateş edecekler bize. Savaş nedeni ya. Yani ben diyorum onu yani mı? bizi vururlar falan. Yani <gülüyor> sen benim ülkemdeki sivil vatandaşı nasıl vurursun yani? Böyle bir şey olabilir mi? İşte yani. benim hayal gücüm diyelim o zaman biz buna. Ben bazen böyle gerçekten olmayacak şeyleri olacakmış gibi düşünüyorum. Evet. Öyle bir hani kafamda bayağı büyütüyorum. Ya. <gülüyor> ya evet o da bu bu da onlardan birisiydi. Evet bence sonuç olarak çok güzel eğlenceli bir geziydi. Çok farklı bir tecrübe oldu. Aynen. Buraya gelecekseniz izinsiz gelmeyin. Bu uçlara izinsiz çıkmayın. Biz izinli olduğumuz halde sıkıntı yaşıyorduk az kalsın. Aynen. Ona göre bilginiz olsun. Ama çok keyifliydi. Şimdi tabii daha yolumuz uzun bizim. Hı hı. Şu köye evet, kadar gideceğiz. gideceğiz. Ne kadar sürer bilmiyorum. Yani hı. az bir şey sürer. Aynen. Keyifliydi evet. ya. Keyifli. Çok keyifliydi. Evet videoyu burada bitirelim. Hı hı. Ee, desteklerinize ihtiyacımız var. Biliyorsunuz kanalımızın katıl butonu mevcut. Katıl butonuna basarak bize doğrudan destek olabilirsiniz. Destek olanların isimlerini... Tabi destek miktarına göre videonun sonuna veya başına da yazabiliyoruz. Bu konuda da bilginiz olsun. Aynı zamanda abone olarak ve tabii ki de videolarımızı paylaşarak yine bize katkı sağlayabilirsiniz. Evet yorumlarınız da bizi de aslında hani motive ediyor. Kesinlikle. Video çekme konusunda yani gezmek konusunda değil. Hani şöyle söyleyeyim biz zaten gezmeyi çok seviyoruz. Hani bu videoyu çeksek de çekmesek de Gezeceğiz. doğadayız geziyoruz. Ama e, yapılan e, yorumlar bizi video çekmeye istekli hale getiriyor. Evet. Öyle söyleyelim. Yani paylaşmaya daha istekli oluyoruz yaşadıklarımızı. Orada güzel bir yorum Aynen. gelince diyoruz evet. tamam hani yaptığımız video boşuna değil diyoruz. Evet. Yani paylaşmaya istekli oluruz. Yoksa bizim zaten Gez, her yani zaman rutinimiz bu. Çok seviyoruz zaten. Doğada zaman geçirmeyi, birlikte gezmeyi, tarihi yerleri görmeyi, onur araştırmayı, araştırdıklarını paylaşmayı çok seviyor. Sadece daha da motive oluyoruz biz bu konuda. Evet. Öyle söyleyebilirim. Bu yüzden yorumlarınızı da evet. bekliyoruz. O zaman veda edelim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyoruz. Arkeoloji ve doğayla kalın. Evet, görüşürüz. <gülüyor>